episodi është për vjetori 21-ti në nëshkrimi të marveshjes, marveshjes ushtarako teknike të Kumanovës për mes cilës ju dha fund lufta në Kosovë duke u dërzuar ish ushtria e Jugoslavis dhe kështu duke shënuar dhe kapitolimin e Slobodan Miloševiqi. Dhe është një marveshje për mes cilës Serbia dëtyrojë të tërheq forcat e veta policorë dhe ushtarake nga Kosova dhe naturishtë betët me rëndësi jetikes edhe si dati historike që të diskutohet në ditën e sotme. Pra ndaj, këtë përvjetor për të kujtuar ndoshta edhe atë datë para 21 vjetësh, por edhe rëndësin që ka edhe për ditën e sotme dhe tutje, unë kam ftuar historianin, akademikun frasher Demaj, që të zhvillëm një biset. Palemderit shumë që erdhe, profesor, është po besoj një mundësi për të vënë pa rëndësin edhe në aspekt historik, por edhe praktik të kohës që po e të. Falemderit për ftesë në shkënaqësia ime, gjithmonë në gjejë mirë, kur jam në televizion një stëni, po natyrisht edhe kur flasë për në gjarit të rëndësishme që i takujnë profesionit të imë. Si duhet takujtojmë sot të rëndësine e kësaj date? Në nëshkrimi i marveshjes teknikov shtarake, si që thëtë dhe jo se si quet në dryshe i kazenve në histori, si marveshja e Kumanovës është një nga në gjarit më të rëndësishme të historisë modernit Kosovës. Dhe këtë nuk e them vedem si form klisheje, sepse shpesher ne kryojmë klishej për në gjarit në dryshme historike, por vërtet është të rëndësishme, sepse unë në nëshkrua në mes të fuqismët madhe u shtarake në botë, si që është e paktin në ato dhe fuqisë balkanike agresore në teritorin e Kosovës, si që është u shtria të ashtu të vajtërës Republikë Federali Jugoslave, që në fakt përbej nga u shtria serbe, por natyrisht brenda kësa i kishte eventualisht edhe forca malazeze. Dhe ju dha fond, dhe më thanë luftës e të mershme në Kosovë, Marveshja Teknika Ushtarake, e cila unë në shkrua nga Generali Forcave të Natës Michael Jackson dhe Neboj Shapavkovic, Generali Ushtris Serbje, i dha fondë së ulmeve të Natës, së ulmeve 78 ditëshe të Natës ndaj caqeve Serbje dhe Jugoslave në teritorin e Kosovës, në teritorin e Serbis dhe në teritorin e Mali të Zi sepse gjatë një periud e 7 dhe të djeqarë në natë e kështë bombarduar këto caqe, me qëllim që të detyrante sërbin që të kapitulante për balë fëqise në atës, dhe natërish me këtë kapitulim edhe dhe të ndërprite i dhuna dhe terori për katsisht vrasje të shqiptarve kryesisht civilve të pafajshëm të cilë ndaj të cilëve u shtria serbe dhe policia, por dhe ato formacionet të paramilitare sërbe gjithë një me shumë për dhënonin popullin shqiptar dhe gjatë kësa i periude përveç vrasjeve e dhënimit të popullësit civile shqiptare u shtria sërbe dhe për zuni për mbi të qenëmi shqiptar të cilët kryesisht ishin të detyruar që të tërhiqeshin drejt të Shqipëris në Macedoni, por një pjesë e tyre, si dhe mas pjesë e rafshit të duga gjenit ishin të detyruar që të largoshin edhe në Maltezi dhe natyrisht qësh nga 24 marsi, kur u vendosë që me vendim politik dhe ushtarak që NATO ja të godis të këto forca, natyrisht që ishte editur që do të vinte momenti kur Serbia do të kapitulon të përbalë forcëve të natës, po si do qofë tasë optimistet ma të mdhej nuk kanë pritur që në një farë mënyre Serbia do t'ja rrinte që të rezistante për 78 ditë fuqismët ma dhe u shtarake në botë, por pas taj me daljen në opinionin publik të dokumenteve dhe deklaratave edhe politike, por edhe u shtarake të NATO-s u konstatua që NATO janë nuk ishte shumë e interesuar që të bëndë të da me tjera përveç se të atakonte ca që të ushtarake, pra NATO janë nuk i kishte përqëllim që të shkatron të ekonomikisht sërbin, po larga saj dhe popullësin civile, po qëllim i kësaj ishte që të detyran të forcat sërbe, të bëndë të dëme të forcat sërbe në mënyrë që ato të detyroheshin të ulleshin në tavullin e në besedime dhe të në nëshkruan ishin marveshjet të pa që sashtu dhe që shëndodhi, dhe më thënë me 
Non-short Mike Jackson, i cili kishtë e kumtua lajmin se është në shkryar marveshja, në dërmje ti, komandantik parik forit në Kosovë, generali Michael Jackson dhe i shefi të shtabës armate sebre su kërë përmendi e profesori, generali Nebojsha Pathkovic, i cili më pasi ishte akuzuar dhe për krimi lukta dhe genocid në Hag. Tani, profesor, si shihet sot në përmendi, praktike në jetën tonë të përdiqme, kjo marveshje edhe a vazhdojnë dhe misioni këfore dhe i NATO ditët derin ditët e sot me? Pa kjo marveshje ishte vendimtare në vazhdimësi të asaj që përdiskutonim që NATO e ishte interesuar që të detyron dhe të dërzoshin forcat ushtaraket të Sërbis, për atër si ju zgjati 7-8 ditët koha e bombardimeve, të më përveti kam ledzuar librin e Veslik Larkut, i cili thonë dhe për atë fuqi që kishtë e Sërbia, unë për 28 orë dhe të gjënjëzoja dhe të dëtyroja që të dërzoshin forësat sërbe, por që vendimi politiki ishte që naturisht mas bëshin dhe me që tërka përveç se atë dëtyroj u shtëria që të tërhiqej. Dhe kjo është një gjarje të i për rëndësishme, sepse kjo i dha fond gjenocidit që për bëndë dhe Sërbia në Kosovë. Aqë lërë kështë të shkuar Sërbia sa që nuk respektan të asë një konvent në dërkomtarit e luftës për fshirë këtu asë për popullsin civile, asë për kategori, dhe më thënë, shëqërore të cilat ishin të pa mundur, a pra nuk kurse ndë asë fëmijet, kemi pletë rasti kur sërbet kanë vrar dhe masakruar dhe fëmi, dhe më thënë, dy tre muaj ishe një vjeqe e kështu me radhë, nuk kurse ndë asë njerëzit në mosh pleshtë të plakat e asë që bëjë fjalë për të kursyrë, moshat e reja, dhe më thënë, dhe moshat e pje, kur a prëndaj me këtë situatë që po më bretërën të në Kosovë ishte krejtësisht e njohur bërësia në dërkomtari, kryesisht të fuqit e më datë e utheqëra nga shtetë të bashkurat e Amerikës, pa më huar në asë një mënyrë këtu edhe kontributin e madhë, tjerë zëkonshëm të Britanisë madhe, pas të i të Gjermanisë, por edhe të Frances dhe Italisë, të cilët së bashku natyrisht të ty ka pasur dhe mendime ndryshe, ka pasur dhe kundërshtime, sa i ta konsulme dhe të natës ndaj Sërbis, po me gjitha të aty ka dominuar ideja pozitive që Sërbia për bënd të gjenocet në Kosovë në një farë mënyrë pavarësisht se drejt për se drejt nuk është pranuar këtë term si term gjenocet, por forcat e natës kanë ndërhyrë në shenjë të një katastrofe humanitare, dhe në qofë se e shojmë me ma pak politik të shprejë këtë term, atër është të vim të konstatimi që e gjithë vërstia në dërkomtare, kështë të qartë se Sërbia për bënd të gjenocet. Përveç që dhunës dhe terrorizimit të popullësi shqiptare e shkatroj dhe pronat e shqiptare, sepse për thuaj se në gjdo lagjet e qytetit, në gjdo fshat, shumica e shtepive të shqiptarve u dojën dhe u shkatruon, pas taj edhe me qëllim u ju vunë dhe flakën për të fshehur gjurëm, pas taj eksistojnë një numër i madhi. Të të imajgjë i Sërbis, profesor, ishte kretë ndryshën kohën që për cilën për flasim, pra para njës të një vjetësh, dhe sot ka një imajgjë tjetër Sërbia në botë në relacion me Kosovën. Do e a shumë shkurt një mendim të uajnë për këtë të quaj evolucion të imajgjë të Sërbis? Po, në atë kohë për cilën për diskutojmë dhe për vjetorin që po e vem në kujtesin historike, për qytetarit e Kosovës, Sërbia kështë një imajsh krejtësisht negativ, sepse ishte vetë presidenti të ashtu quajtur së refeje Slobodan Miloševici, i cili insistën dhe për kunder kërsnimeve të bashkësis në dërkomtarë dhe për kunder opinioneve të bashkësis në dërkomtarë, për të thoj se edhe diplomacia dhe politika në dërkomtarë e din të që farë përndonë në Kosovë, kurse Miloševici më ndoj të afshehte atë dhe ishte generali amerikan William Walker, i cili e demaskoja të politikën e Sërbis edhe demaskoja demagogjin e organizuar që rjetë nga kreu i shtetit që goslarë që që ishte Miloševici pas taj për cilaj edhe në për institucionet dhe instancat e tjera për propagandës që bënd të Sërbia dhe për para i kishtë ardhër fundi dhe di hejse që ka pëndodhën Kosovë dhe në prak të shekullit njës të një, 
të ndërmerën ato veprime me, 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 me elemente genocidi, nda një popullësie civile ose nda një populli tjetër vetëm pse nuk i takon kombit të ndo të se vetëm pse nuk pajtohet që të jetoj bashk me ty dhe kërkon një të drejt natysh me që i takon edhe si mbas konvenit të vendërkomtare, por edhe si pas rjedhave që kishtë të Kosova një Uslavi, atërë kjo që vaj si absurditet i lojt vetë dhe po së thuj se e gjithë bota, në një farë mënyre kishtë të perceptuar cila është e vërteta e Kosova, që ka në fakt pëndonë në Kosovë, dhe gjitha akuzat i vjeshin shë një sistemi diktatorial të Sërbis dhe Jugoslavis. Kurse me kalimin e kohës natyrisht që në politikën serbe, pavarësisht kush ka qeveris dhe kush ka ardhë pash pas Miloševicit, ata nuk kanë ndruar që ndrim nda i Kosovës, për një një farë mënyre kanë në ndryshuar qasje dhe kanë ndryshuar taktik në raport me Kosovën. Ma asë një kryeminister serb, ose asë president serb, dhe më thonë pavarësisht kujtë kra politik i ka takuar pas përfundimit e periudhës e Miloševicit, nuk e ka kërsnuar Kosovën me në gjenocid, me vrasje, me luft e tjerë, por natyrisht të nuk janë pajtuar asi herë që Kosova tjetë shtetë sovran dhe i pavarur dhe janë munduar për mes metodave politike dhe diplomatike dhe për mes meqve që i kanë kudon bot, që të pengojnë perspektive në Kosovës si shtetë sovran dhe të pavarur. Ma dje në Sërbi, si kur ende nuk është arritur të te i kalohet ajo periuda e Miloševicit për shkak se Serbet, përkatsisht Sërbia dhe së të kësaj dite, e ka në preambull Kosovën si pjesë të saj, po reali është në Kosovë ka një realitet krejtësisht tjetër, ka dikun rëthnishin e 14 vendet e cilat e ka një orë përvarsin e Kosovës, këthim mrapa nuk ka në këtë drejtim, edhe politika e Sërbis në më thonë është shumë e vedishme që nuk mundet të rikëthejet Kosova në piken zero, por qa bënë Sërbia sot? Për mes instrumentalizimit të sërbe lokal, për mes instrumentalizimit të partive politike të sërbëve në Kosovë, për mes miqve që i ka ndërkomtarë, që i ka miqë dë vjetër, por dhe miqë tri, mundohet që ta pengoj Kosove në perspektive në saj, në relacionet ndërkomtare. Në këtë drejtim kemi dhe shembu i konkret, është krejtësisht i mirë njërë fakti kur Sërbia e pengoj Kosove në që të antarsoj në Interpol dhe pengoj që të ashtu dhe në UNESCO dhe është natyrisht është interes shumë i madhi Kosovës tjetë edhe pjesë e Interpolit, por dhe tjetë pjesë e UNESCO-s po shpresojmë që tashme me një presion pak matë madhë ndërkomtar, sidomas me presionin e shtetet dhe bashkurat në Amerikës dhe vendeve të bashkimit e Europian, Serbia dhe të reflektoj. Por, që natyrisht në valarit edhe prej neshë edhe ne duhet bëjmë dhe tyre në tonë, në vëthonë, si institucionet Republikës e Kosovës, në mënyrë që ti shmangim pengesa që lejbe në Serbia dhe të orientojmë vendin tonë dhe rritë perspektives. Profesor, kur ju përmendojt instrumentalizimin e serbe lokal në rastin aktual kur ne po jetojmë, ne duhet të kujtojmë faktin që Kosova, në falë, jo Kosova, po Balkani në fakt është një fuqi që mund të avë në këmbën në plakë të gjithë Evropën, në fund fundin në kemi shembu i nga e kaluara, për shembu të pak të një luft botërore ka filuar në Balkan, dhe në vite 1999, nëse i diskutojmë fjallet e generalit britanik Mike Jackson pra po e përmendim, I'm not going to start the third world war for you, pra nuk do të filoj luftin e trejt botërore për ty, është thënje e shumë e famës në kërë e refuzoj direkt urdrat e generalve në hierarkim bitë, që të mos ndërhyjnë nda i forcave rusë, që vetë se kishin hyrë në Kosovë për parës e të hynin Britanike dhe kondigjendet tjera të këforit në vendin tonë. Të flasim pak për personalitetin e Jacksonit, ta një, sa për humor të thëmë, unë kam qenë një mdjetë vjeqarë në mdjetë të nëntën, dhe mbaj men të kam pyetur prindin tim në atë kohë, pëse Michael Jacksoni është ushtarak dhe bërë në shkryrën marveshi. Po si të qovë të imbetet një generali i rëndësishëm dhe shumë i përfolur në ushtrim britanike. Cila ishte pra rëndësia të personalitetit? Një situatë të cila po zhvillojnë të rënë, dhe Michael Jackson ishte drejt për drejt i implikuar në këtë situatë, dhe ka një situatë tjetër në për zyrat e natës ku natyrisht merëshin vendimet, 
të cilat duaj që të zbatoshin në teren. Dhe që thëmë të drejten, uh, unë këm një simpatit tjerë zakonshme për Generalin Clark, sepse uh, në atë periudhë të manë, unë kam qenë me i malë, se ti me moshë dhe më i menë, uh, si lej të manë si një ushtarak, si një general, i një ushtrije, apo i një uh, koalicioni të fuqive kryesore bëtënore në raport me një fuqi balkanike, si qështë Serbia, e cila po dhunon të Shqiptarë dhe po bënd të genocidë në ajtyre. Pra, intensat e, e, e Generalit Vesli Clark ishin që të mos pyte i fare Serbia, të mos mere shin parasysh kërkesat e Serbis, dhe të mos mere i fare parasysh hyrja e trupave ruset të cilat kishin nga rendur nga Bosnë e Hercegovina dhe ishin futur në Kosovë. Ky ishte një veprim politik dhe para mendon e qoft se a, do të shoj pen në raport me forcat ruse, atër do të cenoj imajji dhe autoriteti i NATO-s. Dhe Vesli Clark ishte jetësisht interesuar që nës një mënyrë të mos cenohej imajji i NATO-s as në Kosovë, as në rajon, po as kunë në botë. Dhe për këte arsye, a i kështë përgatitur dhe trupat për luft, sepse varianti B i NATO si shte hyrja me trupat të kësore edhe në qoftë se ka nevoj që të ndërhyet dhe të, dhe të luftohet kundër forcave serbe. Mirë për forcat serbe, po themin, thoi, za bënd të reqe taktike në këtë rast. Kurse Michael Jacksoni, dhe më thonë, ishte drejt për drejt, a i po komunikon të drejt për drejt, edhe me generalit rus, oficerit ma mirë më thonë në rus, të cilët kishin hyrë në Kosovë, Po natyrisht ishte edhe pjesa e ushtrisë serbe, pra ishin oficer general serb, të cilët të përkrau nga ushtria ruse, po përbaleshin me trupat ushtarake të NATO-s. Dhe edhe si mas deklaratëve të Mike Jacksonit, po edhe në qoftë se i bëjmë analizë, jo vetëm nga këndveshtrimi ushtarak, por dhe analizë dhe nga këndveshtrimi politik dhe këndveshtrimi tjera, atër në adeni situatë shumë e rëzikshme. Vërtet ishte një situatë kaotike dhe një situatë eksplozive, e cila mund të shërbente si shkas për filimin e një luftë me përmasa matë më dha, ose për filimin e një përplasin e mes të forcave të NATO-s dhe forcave ruse. Pra ndaj, unë gjithmonë në dërlidit të thënën e Michael Jacksonit, po natyrisht e vlerësoj edhe qëtsin e generalit britanik, i cili praktikisht e realizej pretendimin e NATO-s, po e shmangu oh. një konflikt të mund shumë, me forcat ruse, por dhe me forcat serbe, sepse në prapavi ishin edhe forcat serbe, ato ende nuk ishtë kështin të rhekur, dhe më thonë tërsisht nga Kosova, pavarësisht se a, ishte në nëshruar marveshja të kniko shtarake për të rheqin e gjitha forcave a, serbe nga teritori Kosovës. Tani, a, në këtë njësë një vjetor të marveshje së Kumanovës, a ka ndo një detaj, ndo një piesë të kësaj marveshje e që Kosova mund të shfrydzojt pak të juridikisht në ditët që po flasim dhe natyrisht në këto ko po diskutohet për bisedat e famshme në mes Kosovës dhe Serbis. A ka diçka që mund të shfrydzojt nga kjo marveshje për shumë? Por alesh, kjo marveshje më të e për tashti i mund të analizohet nga këndveshtrimi historik, sepse nuk kanë do një reflektim në situatën aktuale, sepse Në kohën në të cilën nga ndodhë marveshja ushtarake, teknika ushtarake, ishte ko lufte. Kje parasysh, ta shi jemi 21 vjetë, kanë kaluar nga kjo situatë. Dhe marveshja teknika ushtarake i hapi rrugë rrët 37.000 trupave të natës për të hyrë në Kosovë. Dhe në atë kohë, trupat ushtarake të natës, e siguranin teritorin e Kosovës nga ndo një ndërhyrje eventuale ose nga ato mbeqe që mund të ishin e ndë prezentin në Kosovë të ushtris policisë dhe njësive paramilitare e serbe. E përbashkë të e kësaj marveshje se Kumanovës dhe ditëve tona është se në Kosovë e ndë sigurin e ka marë për obligim në atoja dhe pavarësisht se nuk ka një numër të madhë të trupave të natës në Kosovë, me gjitha të përgjëzsin, për sigurin, kuptimin e kufive, po themi gjithmonë të Kosovës, e kanë trupat e natës. Dhe kjo është një siguri e madhe, sepse ndo njëherë edhe si kur është kërcënuar siguria publike, ose cenimi siguris publike nga jashtë, si kur ndo njëherë kemi pasë edhe ndo një kërcënim nga qarqet, a ekstreme serbe, po themi, që eventualisht 
të hynë trupa Serbe në Kosovë, për pra që kosa është prezenca e trupave të natës këtu, dhe më thonë, absolutisht asë një këmë bushtarju si polici e Serbis, e dhënshme nuk mund të hynë në Kosovë. Pra ndaj thë mund kjo është të për rëndësishme, edhe njështë të një vjetë për para po dhe në ditët e sëtme, ne duhet jemi falinderuës dhe të respektojmë trupat e natës, të cilat kanë marë pjesë dhe kanë qenë faktori kryesorë në shlirimin e Kosovës, ma gjenë natë ja ka pasur edhe aksidentet të ndryshme se për fatë mirë në luftë, 78 ditëshe që është vëmë e Sërbi nuk ka pas ramë, po ka pas incidente dhe aksidente me vonë, dhe këtë forca në të rrish janë për të respektuar, dhe roli i natës edhe atërë dhe sëtë duhet shqiet si rol krucial, i cili ndikon drejt përse drejti në pachen dhe sigurin një vetëm në Kosovë, por mendoj që prezenca e natës në Kosovë dhe në rajon, e siguron edhe rajonin e Balkanit nga ndë një krizë eventuale cila mund të shfaqej, dhe si shkak pasoj mund të fillon të ndë një përplasje balkanike, e cila me vonë mund të edhe të zgjeroj dhe të mërë të përmasa. Pra ne i për thëmë që edhe së të kësaj ditë roli natës është i pas avendësushë në Kosovë. Ne pas pak ditë është do të flasim për ditën e qlirimit Kosovës dhe naturisht se cili regjone komune qytet i ka ditët e qlirimit në bazë thyrje së forcave të natës apo edhe të trupave të ushtri qlirimtare të Kosovës. Bju si e kujtoni personalisht të ko pare njës të një vjetësh? Mi e thonë të drejtën me shumë entuziasëm, unë atër isha arsimtari ri dhe koha e hyris të trupave të natës ose në nëshkrimi marveshjes kumanoves, mu më ka gjithë në shkup, sepse ne punonim me fëmit që i qunim refugjat, dhe këshim hapër shkollat në shkup, në këshin kryu këtë komoditet, po themi, edhe shqiptarë të Macedonisë, por natyrisht me lejnë e institucioneve shtetënore të Macedonisë, dhe ne prisni me përcilni më dhe më thonë fëmijit të cilit të vinin nga zonat në ndryshme të Kosovës ishin fëmijit të traumatizuar e tjerë, kurse hyrja trupave të natës në Kosovë ishte një gëzimi ashtë zakonëshëm, jo vetëm për mua, por për gjithë shqiptarët dhe se cilin në mënyrën e vetë e shfaqte atë entuziasmin dhe shpresen që kishin sjellë trupat e natës pas hyrjes e tyre në Kosovë, ma dje kemi edhe video të inqizuara që ndoshta duhet i shojmë ma shpesh ato video në mënyrë që ta shofim vetin ku ishim për njës të një vjetë të shku jemi sot të jadim vlerë në liris dhe të kemi gjithmonë dhe respekt për ata të cilët në ndimuan për të shliruan nga Serbia. Vërtet mesaj i rëndësishëm kjo në fund. Unë në kam qefë që gjithmonë të jemi vlerësus për ata që në ndimuan. Falenderoj shumë që erdhe sot dhe pa dhe mundësitat përkujtojmë këtë datë. Falim derit juve të nësijim.